சிறப்பு செய்திகளுடன் நான் உங்கள் சிந்து சிரியாவில் நடைபெற்று வரும் யுத்தம் காரணமாக ஒவ்வொரு நகரங்களில் இருந்து இடம்பெயர்ந்த மக்கள் சிரியாவின் ஜோடானிய எல்லைக்கு அருகே அமைந்துள்ள ருக்பான் என்ற கிராமத்தில் தற்காலிக முகாம்களை அமைத்து தங்கியுள்ளனர் இங்கு தங்கியுள்ள சுமார் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேரில் பெரும்பாலானவர்கள் பெண்களும் குழந்தைகளும் இப்போது சிரியாவில் மழைக்காலம் ஆரம்பிக்க போகின்றது இப்படியான நிலையில் போதிய உணவு வசதி மற்றும் மருத்துவ வசதி இல்லாமல் இந்த மக்கள் பரிதவிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் இந்த மக்களை அவர்களுடைய சொந்த நாடும் கவனிக்கவில்லை அயல் நாடான ஜொடானும் கவனிக்கவில்லை சர்வதேச அமைப்பான ஐநாவும் கவனிக்கவில்லை என்பதுதான் மிகப்பெரிய சோகம் யுத்தம் காரணமாக இடம்பெயர்ந்து இங்கு வாழும் மக்களுக்கு சிறிய அரசு உதவி செய்ய முடியாதபடி இவர்கள் இருக்கும் பகுதியை சுற்றி யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் இந்த மக்களுக்கு உணவு மற்றும் மருந்துகள் அனுப்புவதற்கு ஐநா முடிவெடுத்தது ஆரம்பத்தில் இப்படியான உதவிகளை ஐநா தமது நாட்டிற்குள் செய்வதை சிறிய அரசு விரும்பவில்லை அதன் பின்னர் ஐநாவின் அழுத்தம் காரணமாக சிரியாவிற்குள் வந்து மக்களுக்கு உதவி செய்ய சிறிய அரசு அனுமதித்தது ஐநாவும் உணவுப் பொருட்களையும் மருந்துகளையும் சிரியா வரை கொண்டு வந்தது ஆனால் இந்த மக்கள் வசிக்கும் ருக்பான் கிராமத்திற்கு அவற்றை அனுப்ப முடியாத அளவிற்கு இடையே யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்ய அயல் நாடான ஜோடான் முன்வந்தது ருக்மான் கிராமத்துக்கு மக்கள் வர தொடங்கியது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் ஐஎஸ் இயக்கத்தினரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளில் யுத்தம் நடைபெற்ற போது அதிலிருந்து தப்புவதற்காகவே ஜொடான் எல்லையில் உள்ள ருக்பான் கிராமத்துக்கு மக்கள் வந்தார்கள் ஐஎஸ் இயக்க கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளில் பல ஆண்கள் அந்த இயக்கத்தில் இணைந்து விட்டார்கள் வேறு சிலர் தளவந்தமாக இணைக்கப்பட்டார்கள் இதனால் ருக்பான் கிராமத்துக்கு வந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் பெண்களும் குழந்தைகளும் சிறிய இராணுவத்துடன் ஒன்றிணைந்து யுத்தம் புரியும் ரஷ்யா ருக்பான் மக்களின் அவல நிலைக்கு காரணம் அமெரிக்கா தான் என குற்றம் சுமத்தியுள்ளது அதற்கு அவர்கள் கூறும் காரணம் என்னவென்றால் சிரியாவில் அமெரிக்கா அமைத்துள்ள டிரான்ஸ் இராணுவ தளத்துக்கு அருகில் உள்ளது ருக்பான் கிராமம் இதனால் அமெரிக்காவால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட இயக்கத்தினர் கைகளில் ஆயுதங்களுடன் இப்பகுதியில் நடமாடுகிறார்கள் அவர்களால் தாக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் காரணமாகவே உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றி வரும் வாகனங்கள் இங்கே வர முடியாதுள்ளது என்று சொல்லுகிறது ரஷ்யா ரஷ்யாவின் இந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்திருக்கிறார் அமெரிக்க இராணுவத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் கேர்னல் சான் ராயன் அமெரிக்காவின் டேன்ஸ் இராணுவ தளத்துக்கு அருகே இருப்பதால் மட்டுமே உணவுப் பொருட்களுடன் வாகனங்கள் ருக்பான் கிராமத்துக்கு சென்றடைவது கடினம் என்று கூறிவிட முடியாது இப்பகுதியில் இன்னமும் ஐஎஸ் இயக்கத்தினரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிராமங்கள் இருக்கின்றன அந்த அச்சம் காரணமாகவே உணவுப் பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு வாகனங்கள் வர முடியாமல் இருக்கிறது சிறிய அரசு நினைத்தால் ருக்பான் பகுதிக்கு பாதுகாப்புடன் உணவுப் பொருட்களை அனுப்பி வைக்க முடியும் ஆனால் சிரியாவும் ரஷ்யாவும் ஒன்று சேர்ந்து அமெரிக்க இராணுவ தளத்தை இங்கிருந்து மூடச் செய்வதற்கு ருக்பான் நகர மக்களை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகின்றன என்று கூறியுள்ளார் அமெரிக்க செய்தி தொடர்பாளர் கேர்னல் சான் ராயன் இந்த மக்களுக்கு தேவையான உணவு தண்ணீர் மற்றும் மருந்துகளை ஜொடான் வழங்கியது அப்படி நடந்து கொண்டிருந்த போது ஜொடான் உணவுப் பொருட்களை இந்த மக்களுக்கு கொண்டு வர உபயோகித்த எல்லை பாதையூடாக ஐஎஸ் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஜொடானுக்குள் சென்று அங்கிருந்த காவலர்களில் இருபத்தி ஐந்து பேரை கொன்றுவிட்டனர் அதையடுத்து ருக்பான் கிராமத்தில் தங்கியிருந்த மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்களை அனுப்பி வைத்த பாதையை ஜொடான் அரசு மூடிவிட்டது அத்துடன் ஜொடான் அனுப்பிய உணவுப் பொருட்களும் மருந்துகளும் ருக்பான் கிராமத்திற்கு வருவது நின்று போனது அதையடுத்து அங்கு வசித்த நாற்பத்தி ஐயாயிரம் மக்களும் பட்டினியால் வாடவே அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் மருந்துகளை வழங்குமாறு ஜொடானை கேட்டுக்கொண்டது ஐநா அதற்கு நங்கிய ஜொடான் அரசு இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லை பாதையை திறக்காமல் தமது நாட்டிலிருந்து பெரிய பாரம் தூக்கி அதாவது கிரேன் மூலமாக உணவுப் பொருட்களை சிரியாவுக்குள் போடத் தொடங்கியது ஆனால் அப்படி செய்வதில் பல நடைமுறை சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன உணவுப் பொருட்களை பாரந்தூக்கிகள் மூலம் சிரியாவுக்குள் போடும் பணியாளர்களின் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை என்ற நிலை ஏற்படவே அந்த உணவு வழங்கலையும் நிறுத்திவிட்டது ஜொடான் அரசு மீண்டும் அங்கிருந்த நாற்பத்தி ஐயாயிரம் மக்களும் பசியால் வாடும் நிலை ஏற்பட்டது மீண்டும் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வந்தது ஐநா அவர்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களும் மருந்துகளும் அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டு விட்டன கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அந்த பொருட்கள் அவர்களை சென்றடையும் என ஐநா தெரிவித்தது ஆனால் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை எந்த ஒரு பொருளும் அப்பகுதியை சென்றடையவில்லை ருக்பான் பகுதியை சென்றடைவதற்கு பலவிதமான போக்குவரத்து தடைகள் உள்ளன 
அவற்றை கடந்து உணவு பொருட்களை எடுத்து செல்லும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது என்று கூறியது ஐநா இங்குள்ள முக்கியமான போக்குவரத்து தடை என்னவென்றால் சிரியாவின் இந்த பகுதியில் உள்ள சில கிராமங்கள் மட்டும் ஐஎஸ் இயக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன அந்த கிராமங்கள் மீது அமெரிக்க ஆதரவு இயக்கங்கள் தாக்குதலை நடத்துகின்றன சில கிராமங்களை ஐஎஸ் இயக்கத்தினமிருந்து அமெரிக்க ஆதரவு இயக்கங்கள் கைப்பற்றுவதும் அதை மீண்டும் ஐஎஸ் இயக்கத்தினர் கைப்பற்றுவதுமாக மாறி மாறி கிராமங்கள் கைமாறுகின்றன இந்த காரணத்திற்காக ஐநாவின் உணவு வாகனங்கள் ருக்பான் கிராமத்தை சென்றடைய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ருக்பான் கிராமத்தில் இந்த நாற்பத்தி ஐயாயிரம் மக்களும் தற்காலிக கூடாரங்களிலும் களிமண்ணால் அமைக்கப்பட்ட சிறு வீடுகளிலும் வசிக்கின்றார்கள் தற்போதைய நிலையில் ஒருவேளை உணவு சிறிய அளவில் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது மருத்துவ ரீதியாக மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை தமது நாட்டிற்குள் வந்து வைத்தியம் பார்ப்பதற்கு ஜொடான் அனுமதிக்கின்றது அதை தவிர அவர்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதியினையும் ஜொடான் செய்து கொடுக்கின்றது அதற்கு மேல் எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது என்று கையை விரித்துவிட்ட ஜொடான் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான எல்லை பாதையை திறக்க முடியாது என்றும் கூறிவிட்டது யுத்தம் நடைபெறும் பகுதி என ஐம்பத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதற்குள் தான் ருக்பான் என்ற இந்த கிராமமும் உள்ளது